নমস্কার সকলকে স্বাগত শুরু করছি আজকে জ্যোতি সংক্রান্ত লাইভ অনুষ্ঠান লাইভ অনুষ্ঠান মানে আপনাদের কাছে সরাসরি কথা বলার একটা সুযোগ থাকছে আপনারা ফোন করবেন তবে সমস্ত সমাধান সূত্র যে মানুষটির কাছে আমরা খুঁজে পাব এবং আপনাদের খুঁজে পেতে সাহায্য করব অনুষ্ঠানের একদম শুরুতেই স্বাগত জানাবো সেই আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন জ্যোতিষ ব্যক্তিত্ব স্যার শ্রী ভৃগুমনাদিকে নমস্কার স্যার আজকে লাইভ অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত নমস্কার উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ভালোবাসা বড়দের শ্রদ্ধা ও নমস্কার জানিয়ে আজকে অনুষ্ঠান শুরু করছি তার সাথে তোমাকেও প্রীতি শুভেচ্ছা ও ভালো অনেক ধন্যবাদ আপনাকে একটা কথা মনে পড়িয়ে দেব প্রত্যেক দিনের মতো যে লাইভে অনুষ্ঠানে যারা ফোন করছেন অবশ্যই সমস্যা রয়েছে বুঝি আমরা কিন্তু বাচ্চাদের জন্য দয়া করে ফোন করবেন না বাচ্চাদের জন্য চেম্বারে এসে দেখিয়ে নিন এমার্জেন্সি যাদের রয়েছে তাদেরকে একটু ফোন করার সুযোগ করে দিন আজকে আমাদের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে আপনার লাইভে অনুষ্ঠানে ফোনও নেব আলোচনা আজকে যেটা স্যারের কাছে জানতে চাইবো যে স্যার একটা ইয়াং বয়সে একটা মেয়ে বা ছেলে আজকে দিনে কিন্তু মেন যে একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় সেটা কোন ট্র্যাকে যাব চাকরি করব নাকি ব্যবসা অনেক বছর চাকরির পরীক্ষা দিয়ে দিয়ে দু দশ বছর কেটে যাওয়ার পরে ব্যবসা করার থেকে যদি প্রথমেই জেনে নিতে পারি যে ব্যবসাটা আমার মূল ট্র্যাক তাহলে কিন্তু অনেক সুবিধে হয় আর এই কম্পিটিশনের যুগে আমরা অনেকটা সময় এগিয়ে যেতে পারি এই নিয়ে যদি আজকে বলেন প্রথমত এইভাবে বলবো যে স্টুডেন্ট লাইফে যখন সে পড়াশোনা শেখে ব্যবসা করি চাকরি করি কিন্তু ভাবনাটা কিন্তু বেসিক এডুকেশন করতে হবে এটা প্রথম কমন থাকে কারণ এখন হায়ার স্টাডি করার ছেলে মেয়ে অনেকে ব্যবসা করছে সেই ক্ষেত্রে প্রথম কেরিয়ারটা মানে চাকরি ওরিয়েন্টেড এডুকেশন সাবজেক্ট সিলেকশন করা হয় তারপরে সে চাকরি করলো না পরবর্তীকালে ব্যবসা করলো ভাবনাটাকে ওইভাবে আমি আলোচনায় আসছি একদমই তাই আমরা ফোনটা নিয়ে নিই তারপর শুনবো হ্যালো নমস্কার বলুন কার জন্য জানবেন আচ্ছা আপনার বাবার নামটা একটু বলুন আচ্ছা ডেট অফ বার্থ পনেরোই মে শনিবার ছিল বলুন ওই বাবার ওই কি কর্ম নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন না লগ্নটা হচ্ছে মিথুন হচ্ছে লগ্ন এক্ষেত্রে কি হয় এই মুহূর্তে যদি ছাড়তে হয় তাহলে দু হাজার সামনের বছরে এপ্রিলের পঁচিশ তারিখের পর ছাড়বে মানে এই সাত আট মাস আর কাজটা করুক তা না হলে না যদি বাইচান্স ছেড়ে দেয় এই সাত আট মাস দাদা কিন্তু আর কোনো কাজ পাবে না যদি চেঞ্জ করতে হয় তাহলে সেটা কিন্তু সামনের বছর দু হাজার কুড়ি সালে এপ্রিলের পঁচিশ তারিখে পর করুন সেটা দাদার জন্য তুলনামূলক ভালো এইভাবে করুন এই সাত আট মাস কাজটা করুন ভালো দাদা একদম অনেকটা সুবিধে হলো অনেক কোয়ারি থাকে আপনাদের তবে অত ডিটেলিংয়ে জানার জন্য চেম্বারে চলে আসুন চেম্বারে এসে মিটিয়ে নিন স্যার আপনার কাছে আবার সেই আলোচনায় আসব চাকরি না ব্যবসা হ্যাঁ তো প্রথমত ছোটোবেলায় যখন কেউ লোন আসতে পারে বা মাধ্যমিক দেবে তখন মাধ্যমিকটাই তার অ্যাডমিশান থাকে সাবজেক্ট সিলেকশান কী নিয়ে পড়বে কোথা থেকে পড়বে কেন পড়বে ছোটোবেলায় এডুকেশন ফেসে কেউ তখনও তার ব্যবসার ভাবনা থেকে কেউ এডুকেশন করে না ঠিক কথায় আমরা শুনবো ডিটেলিংয়ে আসবো একজন অপেক্ষা করছেন আমাদের কলার বন্ধু হ্যালো নমস্কার টালিগঞ্জ থেকে বলুন কার জন্য জানবেন নিজের জন্য জন্মস্থান কোথায় বৃহস্পতিবার ছিল জন্মবার দাঁড়ান তারপরে জিজ্ঞাসা করছি আপনি কি জানতে চাইছেন বলুন দাদা এবার প্রশ্নটা বলুন আমি 
প্রথমত বলি আপনি তো নিজেও জানেন আপনার রাশিটা কর্কট রাশি আর আপনার লগ্নটা হচ্ছে তুলা হচ্ছে আপনার লগ্ন এখানে কি রেল মানে রেল দপ্তরটা না মঙ্গল দেখে শনি মঙ্গলের শনি মঙ্গলটা দেখুন আপনার এক থেকে মিথুনে মঙ্গল রয়েছে আর শনিটা রয়েছে ধনুতে যদি আপনি ছক করে থাকেন আমি তো জানি না করেছেন কি না যদি করা থাকে দেখবেন এখানে মঙ্গলটার ডিস্টারবেন্স আছে কথা বলতে না হলে কিন্তু এই চা কাজ কিন্তু আপনার অনেক আগেই হওয়ার কথা যাই হোক সেটা একদম সেই কারণে তবে এটা নিশ্চিত যে আপনি লেট হলেও কিন্তু কেন কর্কট মানে কাঁকড়া মানুষ কাঁকড়ানে সিম্বলি আর পাঁচটা প্রাণীর থেকে আস্তে আস্তে যায় যেহেতু নেগেটিভ রয়েছে ওই জন্য চেষ্টা করবেন শনি আর মঙ্গলটাকে প্রতিকার করা তাহলে রেল ও দপ্তরে আপনি অ্যাজ ইট ইস চাকরিটা পাবেন তা না আবার সেই ইলেভেন তারে ক্যান্সেল হলো বা ওটাকে এত প্রায় পিছিয়ে গেল তখন আপনি এই চাকরির অপেক্ষায় কিন্তু রয়ে গেছেন আর অন্য কিছু চিন্তা ভাবনা করছেন না সেই কারণে শনি মঙ্গল প্রতিকারটা করলেই আপনি ওভারকাম করতে পারবেন ভালো থাকুন সমস্যা বুঝতে পারলেন সমাধান সূত্র সম্বন্ধে উনি বলে দিলেন খুব ভালো হয় যদি আপনি আপনার সমস্যার ইমিডিয়েট সলিউশন চাই তাহলে তো রয়েছে ওনার চেম্বার ডিটেলিংও আমরা দিয়ে দেবো আসবো স্যারের কাছে সেই প্রশ্ন নিয়ে আমরা স্যারের ব্যাখ্যা শুনতে এত চাই কিন্তু সময় ভীষণ অল্প থাকে লাইভে ফোন থাকে মানুষের কোয়ারি থাকে দেখি কি বলছেন হ্যালো নমস্কার হ্যাঁ নমস্কার বলুন হ্যাঁ কার জন্য জানবেন আপনার নাম কি আচ্ছা ডেট অফ বার্থটা বলুন চার আট একানব্বই হ্যাঁ বলুন সময়টা তিনটে পনেরো এ এম আচ্ছা জন্মস্থান কোথায় হসপিটালে নার্সিং হোম হসপিটাল আচ্ছা ডেটটা চেঞ্জ করে বলছেন তো চার আট ডেটটা চেঞ্জ করে বলছেন তো কিবার ছিল বলেন তিন তারিখ শনিবার চার তারিখ রবিবার হ্যাঁ হ্যাঁ প্রশ্নটা বলুন হুম ঠিক আছে আপনার হচ্ছে দিদিভাই মেষ রাশি জানতেন আপনি মেষ রাশি মিথুন লগ্নগুলো জানেন হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে আপনার দেখবেন লগ্নে কেতু নিচস্ত লগ্নে কেতু নিচস্ত থাকা মানে ন্যায্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত যে বয়সে যেটা প্রাপ্তি অতএব এই ক্ষেত্রে রাহু আর কেতুর প্রোটেকশন না দিলে যোগাযোগটা হবে না বা যে পাত্র আপনি দেখলেন বা আপনার গার্জেনরা দেখলো যাকে পছন্দ করলেন তারা আপনাকে করবে না বা যে যাকে আপনি করলেন সে আপনাকে বিয়ে করবে না এই করতে হতে বয়সটা দিবাই বাড়বে কারণ অনেকটা বয়স এসেও গেছে ওই কারণে সপ্তম প্রতীকের প্রতিকার করা আর আর লগ্ন প্রতীকের প্রতিকার করা এই দুটোর প্রতিকার করলে তারপরেই কিন্তু আপনার বিয়ে হবে তা নাহলে কিন্তু আইডিয়াল টাইমটা বেরিয়ে গেছে দিদিভাই এখন আর উপযুক্ত সময় না কার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছি তার সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে তবে করতে হবে তার মধ্যে মেষ রাশি আপনার সবাই সাথে অ্যাডজাস্ট করতেও পারবেন না ওই জন্য কিছু কিছু জিনিস দেখেই আপনি সিদ্ধান্তটা নেবেন কেন নাইনটি ওয়ান মানে ন্যাচারালি একটা মেয়ে হিসাবে আমার বয়সটা একটা জায়গায় এসে গেছে ওই কারণে এই দুটো গ্রহের প্রতিকার করুন গার্জেনকে বলুন আর সব সময় দেখবেন যেখানে আপনার জন্মস্থানটা যেখানে তার যেন বাইরের ছেলে হয় এটা প্রথম দেখবেন আর দেখবেন কন্যা রাশি কন্যা লগ্ন বৃশ্চিক রাশি বৃশ্চিক লগ্ন অনেকটা বলে দিলাম এই দুটো রাশি লগ্নের ছেলেকে বিয়ে করবেন না এটাই মেন মাথায় লাগবে ভালো থাকবে বিয়ের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টাইম চলে গেছে এইগুলোকে প্রতিকার করলে তবে বিয়ে হবে এবং সংসার হবে আদারে সংসার করতে পারবেন না বিয়ে হবে সংসার করতে পারবেন না বুঝতে পারছেন আপনি নিজেও বুঝতে পারছেন সমস্যা রয়েছে আর সমস্যা রয়েছে বলেই তো আপনি ফোন করেছেন সমাধান সূত্রটা যতটা জানানো সম্ভব উনি আপনাকে জানিয়ে দিলেন এবার আপনার যদি মনে হয় যে এটা থেকে বেরোনো দরকার ইমিডিয়েটলি তাহলে আমাদের যোগাযোগ নাম্বারে বুকিং করে চেম্বারে চলে আসুন আরও ডিটেল আমরা জানিয়ে দেব অনুষ্ঠান চলাকালীন রয়েছেন একজন কলার বন্ধু হ্যালো নমস্কার সকাল পাঁচটা সতেরো কোথায় জন্মেছেন উনি হসপিটালে না নার্সিং হোমে সকাল পাঁচটা সতেরো তো হুম বুধবার আছে হ্যাঁ বলুন মা এবার প্রশ্নটা বলুন
ঠিক ঠিক প্রথমত বলিনি সরকারি চাকরি দেখতে গেলে যে গ্রহগুলো দরকার সেই গ্রহটাও নিচস্থ আছে কারণ রবিটা নিচস্থ রবি কোথায় নিচস্থ লগ্ন হচ্ছে যে লগ্ন তুলা লগ্ন সেই লগ্নে রবি শুক্র বৃহস্পতি এই রবি যেহেতু নিচস্থ আর বুদ্ধুঙ্গস্থ বুদ্ধুঙ্গস্থ তা ও টু ডে টু মোরো চাকরি পাবে চাকরি নিয়ে চিন্তা নেই কিন্তু সরকারি চাকরি পাবে না কারণ ওই রবিটাকে যতক্ষণ প্রতিকার না করেন মাইনাস তো ওটা মাইনাস মানে আপনি কতটা বুঝবেন জানি না ওটাকে প্রতিকার করতে হবে চাকরি স্থায়িত্বের জন্য যে চাকরি হোক সরকারি চাকরি তো হবেই না প্রাইভেট সেক্টরও যাতে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টাইম হ্যাঁ দু হাজার কুড়ি সালে নভেম্বর পঁচিশ থেকে টাইমটা পড়ছে দু হাজার কুড়ি সালে নভেম্বরের পঁচিশ ওই টাইম থেকে ওর আইডিয়াল টাইম পড়ছে বুঝতে পারছেন প্রপার টাইম কখন সেটা বুঝে গেলেন কিন্তু সেই টাইমটাকে প্রপারলি ইউজ করার জন্য যদি মনে হয় যে না সেই সময় শুভ কিছু ওর জীবনে আসবে তাতে যাতে বাধা না আসে সেই জন্য প্রতিকারগুলো আগেই করিয়ে নিলে মনে হয় যে আপনি অনেকটা রিলিফ পাবেন রয়েছেন আরেকজন কলার বন্ধু হ্যালো নমস্কার হ্যালো কার জন্য জানবেন আপনার নাম বলুন ডেট অফ বার্থ বৃহস্পতিবার ছিল বলুন প্রশ্নটা বলুন আপনার তো কেরিয়ার নেই প্রশ্ন রাশি আর লগ্নটা হচ্ছে মকর হচ্ছে আপনার লগ্ন অ্যাজ পার আপনার ডেট অফ বার্থ অনুসারে এই লগ্নের দেখেন রাশির দ্বিতীয় মঙ্গল আর লগ্নের অষ্টমে মঙ্গল এটাকে মাঙ্গলিক মানে একটা অবস্ট্রাকশন অর্থাৎ এই বাধা বিপত্তি থেকে ওভারকাম করতে হলে তাহলে আপনাকে কিন্তু মাঙ্গলিকটা কাটাতে হবে যেটা আপনার কেরিয়ারটাও হেল্ড আপ করছে ভবিষ্যতে সংসার জীবনটাকেও নষ্ট করবে এখন বয়স অল্প বয়স বলে সংসার জীবনে আসছে না কিন্তু একই গ্রহ তো ওইখানেও দেখবে অতএব মাঙ্গলিকটা কাটান দেখবেন আপনি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ানের মধ্যে আপনি চাকরি পেয়ে গেছে কারণ আপনার টাইমটা ওখানে উপযুক্ত টাইম পড়ছে জানুয়ারি মাসের পঁচিশ তারিখ থেকে পঁচিশ আমার তেরোই জানুয়ারি টু পঁচিশ জানুয়ারি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান একুশ এই সময় মাঙ্গলিকটা কাটান ওই সময় অবভিয়াসলি সরকারি চাকরি পাবে বুঝতে পারছেন আপনাদেরও জানা প্রয়োজন ছিল আপনি জানতে পারলেন তবে সমস্যাটা কোথায় যখন জেনে গেলেন তাহলে আপনার পক্ষে সমাধান সূত্রটা খুঁজে বের করা অনেক সুবিধা হবে তবে জানিয়ে নি গাইডলাইন নেওয়ার জন্য ওনাকে কবে কোথায় পাচ্ছেন ওনাকে পাচ্ছেন অ্যাস্ট্রো প্লাজা নর্থ কলকাতা খরদাহ বিটি রোড মডার্ন বাস স্টপের নিকটে ওনার নিজস্ব চেম্বার এখানে ওনাকে পাচ্ছেন প্রত্যেক রবিবার সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যে ছটা প্রত্যেক মঙ্গলবার ওই চেম্বারে বিকেল পাঁচটা থেকে সন্ধ্যে আটটা পর্যন্ত সোমবারে এতদিন শিয়ালদায় দেখে এসেছেন বারোটা থেকে তিনটে ওনাকে পেতেন সোমবারের এই শিয়ালদার টাইমটা এখন উনি অ্যাস্ট্রো প্লাজা সাউথ কলকাতায় দিচ্ছেন এই সময়টা আপনাদেরকে অ্যাস্ট্রো প্লাজা সাউথ কলকাতায় এসে দেখিয়ে নিতে হবে সোমবার হাজরা মহাকাশ চেম্বার পঁয়ত্রিশের এই হাজার রোড পাচ্ছেন বিকেল চারটে থেকে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত প্রত্যেক শুক্রবার বেহালা সানরাইজ চেম্বারে পাচ্ছেন বিকেল চারটে থেকে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত টালিগঞ্জ মালঞ্চ সিনেমা ঠিক পাশে সাউথ কলকাতার অ্যাস্ট্রো প্লাজা ওনার নিজস্ব চেম্বার রয়েছে এখানে পাচ্ছেন প্রত্যেক সোমবার দুপুর বারোটা থেকে বিকেল তিনটে প্রত্যেক বুধবার বিকেল চারটে থেকে সন্ধ্যে সাতটা প্রত্যেক শুক্রবার বেলা বারোটা থেকে দুপুর তিনটে এবং প্রত্যেক শনিবার বিকেল চারটে থেকে সন্ধ্যে সাতটা যে কোনো চেম্বারে বুকিং করার আগে টাইমিং জেনে নিয়ে সমস্ত ডিটেলিং জেনে নিয়ে যে কোনো গাইডলাইন নাম্বারে ফোন করে চলে আসুন আমাদের যোগাযোগ নাম্বার না নাইন এইট থ্রি জিরো ওয়ান ফোর থ্রি সেভেন ডাবল সিক্স ডাবল নাইন জিরো থ্রি টু জিরো ফোর এইট ফোর নাইন এইট ডাবল থ্রি ফাইভ জিরো ডাবল এইট টু সিক্স এইট এছাড়াও কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে বাড়িতে বসেও প্রেডিকশন পাওয়ার সুযোগ রয়েছে রয়েছে গুগল পে রয়েছে অ্যাকাউন্টে অনলাইনে ট্রান্সফার করার সুবিধে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার সেভেন নাইন এইট জিরো ট্রিপল সেভেন থ্রি ওয়ান ফাইভ সেভেন নাইন এইট জিরো ট্রিপল সেভেন থ্রি ওয়ান ফাইভ রাজ্যের বাইরে ওনাকে পাচ্ছেন ব্যাঙ্গালোর গোয়া এবং ভুবনেশ্বরে জানিয়ে দেবো ইমিডিয়েট ডেটগুলো কবে কোথায় ওনাকে পাচ্ছেন জুন মাসের চার তারিখে চার জুন ওনাকে পাচ্ছেন নবদ্বীপ এবং কৃষ্ণনগরের চেম্বারে ছয় জুন জুন মাসের ছ তারিখে পাচ্ছেন বর্ধমান আসানসোল এবং দুর্গাপুরের চেম্বারে এগারোই জুন পাচ্ছেন রানাঘাট বারাসাতের চেম্বারে এগারোই জুন রানাঘাট বারাসাত তেরোই জুন ওনাকে পাচ্ছেন ব্যাঙ্গালোরের চেম্বারে ব্যাঙ্গালোরের জন্য অনেক পয়ারি থাকে ব্যাঙ্গালোরের চেম্বারে উনি যাচ্ছেন তেরোই জুন এবং ওখান থেকে চোদ্দোই জুন উনি সরাসরি গোয়া চলে যাচ্ছেন গোয়ায় ওনাকে পাচ্ছেন চোদ্দোই জুন জুন মাসের আঠেরো তারিখে ওনার ডেট রয়েছে হাওড়া শেওড়া ফলিতে হাওড়া শেওড়া ফলি আঠেরোই জুন কুড়ি জুন ওনাকে পাচ্ছেন শিলিগুড়ি চেম্বারে কুড়ি জুন শিলিগুড়ি এবং সাতাশে জুন খড়গপুর এবং মেদিনীপুরের চেম্বারে 
এছাড়াও জানিয়ে রাখি অনেকেই হয়তো লাইভে আসতে চান অনেকেই হয়তো কথা বলতে চান সেই ক্ষেত্রে কিন্তু টিভির সামনে বসার সময় সুযোগ হয়তো হয়ে ওঠে না তাদের জন্য জানাবো যে ইউটিউবেও কিন্তু ওনার নিজস্ব চ্যানেল রয়েছে যেখানে কিন্তু উনি লাইভ করে মানুষকে হেল্প করার চেষ্টা করেন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা করা রয়েছে ওখানে ইউটিউবে চোখ রাখুন শ্রী ভিগু অ্যান্ড মোটিভেশন শ্রী ভিগু অ্যান্ড মোটিভেশন ওনার ইউটিউব চ্যানেল ফেসবুকে চোখ রাখুন শ্রী ভিগু অনাদি অফিসিয়াল এই পেজটিতে আসবো আবার আলোচনায় আমরা যেখান থেকে শুরু করেছিলাম একদম শেষ শেষ অনুষ্ঠানেরও শেষ শেষে পৌঁছে গেছি স্যার চাকরি না ব্যবসা এই জায়গাটা নিয়ে যাদের এখনও কনফিউশন রয়েছে তারা যদি জ্যোতিষ গাইডেন্স নিয়ে চলেন তাদেরকে কি আগে থেকে এটা প্রেডিক্ট করে দেওয়া হয় একদম কোন জায়গায় কোন সিকোয়েন্সে প্রেডিক্ট করা সেটাকে বলা হবে কারণ কি ধরুন এডুকেশনের ফেসে কখনোই ব্যবসার কথা ভাবায় না কেউ কোন ক্লাস পড়ে পড়ছে ফাইভে পড়ছে যে চাষির ঘরের ছেলে জানে চাষাবাদ করবে তাও কিন্তু তাকে পড়াশোনা করার চেষ্টা করে অর্থাৎ কারণ শে শিক্ষা নাকি চেতনা বৃদ্ধি ঘটায় তাহলে চেতনা বৃদ্ধি ঘটানোর জন্য অ্যাওয়ারনেস তৈরি হওয়ার জন্য কিন্তু শিক্ষাটাই প্রথম এই শিক্ষাটা যখন প্রথম হয় তখন সেটা কেরিয়ার ওরিয়েন্টেড ভাবা হয় হলো না কেরিয়ার আজকে স্টিল নাও মাস্টার ডিগ্রি করে বসে আছে চাকরি পাচ্ছে না তখন কি হবে সত্যি কি তার চাকরিটা ভাগ্য নেই না সাবজেক্টটা ভুল করেছে নাকি তার অ্যাজ এ বিজনেসম্যান হিসেবে সাকসেস আসতো তখন সেই গ্রহের প্রতিকার করে তার প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয় একদমই তাই আলটিমেট সবারই ক্ষেত্রে কিন্তু প্রতিষ্ঠা সেই জন্য গাইডলাইন নেওয়া রয়েছে একজন কলার বন্ধু হ্যালো নমস্কার হ্যালো বর্ধমান থেকে বলছি বর্ধমান থেকে বলুন কার জন্য জানবেন আমি আমার সম্বন্ধে জানতে চাই নামটা বলুন আপনার অঙ্ক ঘোষ আচ্ছা ডেট অফ বার্থ 17th মার্চ 1985 17th মার্চ 1985 সময়টা বলুন জন্ম সময় দুপুর 1টা 15 দুপুর 1টা 15 জন্মস্থান কোথায় বর্ধমান হসপিটাল আর নার্সিং হোম হসপিটাল আচ্ছা রবিবার ছিল রবিবার ছিল হুম দাদা প্রশ্নটা বলুন হ্যাঁ প্রশ্নটা হচ্ছে মানে আমার বিয়ের জন্য টাকা সময় হচ্ছে আর কি মানে বিয়ে করলে ম্যারেজ লাইফে কি কোনো সমস্যা হবে ঠিক আগে বিয়ে হয় তারপর হচ্ছে ম্যারেজ লাইফ আপনার হচ্ছে মকর হচ্ছে রাশি কিন্তু টাইম তো চলে এত তো একটু আগামী খারাপ সময়ের আগে বিয়ে করলেন না কেন মকর রাশিটা এখন পাঁচ বছর পুরো টানা খারাপ পাবেন বিয়ে হলে বিয়ে হলে সন্তানের প্রশ্ন সে আদৌ সেটা পরের ব্যাপার কারণ বিয়ে কাকে করছি তার উপর নির্ভর সন্তান আদৌ সে সন্তান সুস্থ আসবে না বিকল একটু আগে একটা চ্যানেলে সাড়ে সাথে নিয়ে আলোচনা করছিলাম এই অরঞ্চ আপনার দু সাড়ে সাথে ঢোকার আগে বিয়েটা করা উচিত ছিল যাই হোক প্রথমত এখন তার মধ্যে রাহু মঙ্গল আপনার এক জায়গায় মেসে রয়েছে আপনার লগ্নটা হচ্ছে করকট রাশিটা হচ্ছে মকর রাশি বলতে বলতে সব টিভি চ্যানেলে উদ্বেদ হয়ে গেছে ধনু রাশি মকর রাশি কুম্ভ রাশি সব থেকে খারাপ সময় যাচ্ছে তেমন হওয়া জিনিসগুলো হবে না মাইন্ডটা আপসেট থাকবে এই বিবাহ যোগাযোগগুলো সেইভাবে হবে না উপযুক্ত পাত্রী একটা ভালো ছেলে যেরকম ভালো মেয়ে পাচ্ছে না ঠিক ভালো মেয়েরাও কিন্তু ভালো ছেলে পাচ্ছে না তার মানে ছেলেগুলো হয়তো ভালো এই লিঙ্কটা হওয়াটা স্টারের কানেকশান অতএব যদি লিঙ্কটা করতে হয় আপনি একমাত্র দেখুন বুধ নিচস্ত ওই বুধটাকে প্রতিকার করুন বুধ হচ্ছে যোগাযোগ কারক গ্রহ ওই শুক্র রবি বুধ এক জায়গায় রয়েছে ওখানে দুটো গ্রহই খুব ভালো জায়গায় রয়েছে শুধু বুধটা নিচস্ত বুধটা পাওয়ার দিন দেখবেন যোগাযোগগুলো হবে এবং বিয়ে হবে আর বিয়ে হলেই সাই সাথী প্রতিকার করবেন যাতে পরের জেনারেশানটা ভালো হয় বুঝতে পারলেন অনেকটা ডিসিশন নিতে সুবিধা হবে সমস্যাটা কোথায় সেটাও বুঝতে পারলেন আবারও আসবো সেই স্যারের কাছে আলোচনা নিয়ে আমরা যেহেতু আলোচনা শুনতে ভালোবাসি ওনার ব্যাখ্যা শুনতে ভালোবাসি এই যে চাকরি না ব্যবসায় অথচ যারা ব্যবসা বা চাকরি করছেন তারাও কিন্তু কনফিউজ অনেক ক্ষেত্রে হয়ে থাকে যে তার মধ্যে যেমন এডুকেশনের ক্ষেত্রে আইডিয়াল এডুকেশনটাকে প্ল্যানিং করি ঠিক ব্যবসা করার ক্ষেত্রে কিন্তু আইডিয়াল ব্যবসাটা তাকে ভাবতে হয় মানুষকে যে কোন ব্যবসা করলে আমার কতটা ইম্প্রুভমেন্ট হবে কেন হবে সেই ব্যবসার জায়গাটা ব্যবসাটা বাবার সাথে করবো না আমার সাথে করবো নাকি জয়েন্ট বন্ধুর সঙ্গে করবো না নিজে নিজে করবো এই জায়গাগুলো ভাবার চাকরি জীবনে কি হয় চাকরি জীবনে ঝুঁকিটা কম হয় চাকরি পেলাম না দেরি হচ্ছে কল কম পয়সার চাকরি পেলাম কিন্তু ব্যবসায় ক্ষেত্রে কি হয় একবার যদি ব্যবসায় ডুবে যাই টাকাটা আমরা তো সবাই সীমিত অর্থের মালিক সেই টাকাটাও যদি ব্লক হয়ে যায় তাহলে পরবর্তীকালে আমার সন্তানকে মানুষ করবো কী করে সেই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমরা বাঙালি ঘরে সাধারণ ঘরে কিন্তু ব্যবসা পরিবার ছাড়া আদার্স খুব বেশি কিন্তু ব্যবসাতে ইন্টারেস্টেড হই না আমাদের সন্তানের জন্য আমরা সবসময় চাকরির পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ভাবি আর যাই হোক যাই পাক ও চলে তো কিছু যাবে না এরকম একটা ধারণা আত্মরক্ষামূলক একটা ভাবনা কিন্তু আমাদের বিশেষ করে বাঙালিদের মধ্যে আছে সেই কারণে একটাই রাস্তা এডুকেশানটা কেরিয়ার ওরিয়েন্টেড হতে হবে এডুকেশানটা যদি কেরিয়ার ওরিয়েন্টেড না হয় তাহলে ওরকম যে হায়ার স্টাডি করে ছেলেমেয়ের
একদমই তাই আমাদের দেখি আমাদের একজন কলা বন্ধু রয়েছেন উনি কি বলছেন হ্যালো নমস্কার হ্যাঁ হ্যালো আমি নবদ্বীপের কাছাকাছি থেকে বলছি হ্যাঁ নবদ্বীপের কাছাকাছি বলুন কার জন্য জানবেন আমার মেয়ের জন্য হ্যাঁ মেয়ের নাম বলুন আমার মেয়ের নাম টিটি সমুচ্চ আচ্ছা ডেট অফ বার্থ 13 6 2003 13 13 6 2003 6 2003 সময়টা বলুন তোমার 5:45 মিনিট 5:45 আচ্ছা বিকেল বেলা पैतलिस भर्ती कर दिए सब कैरियर जीवन मानसिक चंचलता मन स्थिर नहीं उच्चिक्षित ऐले मे बस और बृष्टि राशि एकटू आगे आलोचना करो राशि साढ़े साथी चलते से सब साढ़े साथ ही मध्य से परीक्षा दिए अर्थात माध्यमिक रेजल्ट तरह मैथे सप्ते कम तर मैथ नहीं संस्कृत नहीं आदार्स सबजेक्ट नहीं है क्या लैंगुएज तो बांगला इंग्लिस तो थकब इतिहास भूगोल तो थक अन्न कम्बिनेशन सबजेक्ट नहीं जाए जाते हमको पढ़ते ना क्योंकि वही सबजेक्टगुलो दिए कम्बिनेशन आर्ट्स किचू करते जगह ना बुझते पर कारण एम बृष्टिके चाँद खराब थे को दिन ना इंग्लिश अनार्स पढ़ाते पर आर वे बृहस्पतर वो दादा भाई मेर जन्मकालीन खराब रही है बुझे ना एग्लो आलोचना कर लाभ नहीं क्योंकि समय थकते आज के जो ग्रेजुएशन कमप्लीट हो जो है कि फिर पेचन का आफ्टर ग्रेजुएशन एवं ताकि मास्टर घोराते यच्चार जीवन अनेक पड़े आज ना ग्रह तो खराब ना जे ग्रहटा खराब से ग्रहटारे प्रतिकार करा जैसे और अवारनेसटा कन्सियसनेस जगह पढ़ाई मन ट आसे क्या आर्ट्स पढ़ले पढ़ते हैं सायन्स पढ़ले पढ़ते हम कमार्स पढ़ले पढ़ते हैं तेल आगे प्रतिकार करा जैसे हमारा पढ़ाई मन ट आसे এবার সাবজেক্ট সিলেকশনটা তো জ্যোতিষ করবে কিন্তু আপনি এখানে সাবজেক্ট বলে দিলাম আর আপনি ওই অশুভ গ্রহগুলোকে রেখেই দিলেন কোনো দিন হবে না তাহলে ভবিষ্যতে বা মানুষের তাহলে কোনো পড়াশোনার বইও পড়তো না ট্রিটমেন্টও করতো না রোগ হয়েছে আমরা ট্রিটমেন্ট করব তাতে রিলিফ পাবো এই জায়গাগুলোকে এইভাবে বুঝতে হয় একদমই তাই সমস্যা যখন রয়েছে সমাধান সূত্র রয়েছে তার জন্য দরকার প্রপার গাইডলাইন আবার আসবে লাইভ অনুষ্ঠান নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আবার কথা হবে আজকের মতন বিদায় নিচ্ছি সময় একেবারে শেষ খুব ভালো থাকবেন নমস্কার